வெல்கம் டு ரிஃபாஸ் கிச்சன் இது வரைக்கும் நீங்க ரிஃபாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அப்ப மறக்காம உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல வர அப்படின்ட்டு உங்களை உடனுக்குடன் வந்து சேரும் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு சிக்கன் டிக்கா பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கலாம் பார்க்க போறோம் தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம் நான் இதில் ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த டைமில் ஒன்றரை டீ ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுனா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு லெமனோட ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு லெமனோட ஜூஸு இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நூறு எம்எல் தயிர் எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கனால நூறு எம்எல் தயிர் சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிரியாணி மசாலாவோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லாவே இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் இதில் ஒன்று டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சிக்கனில் நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலா எல்லாமே நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நம்ம ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஊற வைக்க போகிறோம் ஹவருக்கு அப்புறமா நம்ம சிக்கன் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் தோசைக்கல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட பேன் இருந்துச்சுன்னா நான் ஸ்டிக் பேன் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் கொஞ்சம் சூடானதும் இதில் நம்ம சிக்கனை ஒன் பை ஒன்னாக சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் இடவெளி விட்டு விட்டு நீங்கள் சேருங்க இதை வேகிறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்னாலும் டைம் எடுக்கும் ஒரு ஒரு தடவை நீங்கள் போடுற சிக்கன் வேகிறதுக்கே டைம் ஆகும் நீங்கள் வந்து சிக்கன் போட்டுட்டு சிம்லே வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேம்லேயே இதை குக் பண்ணுங்கள் நல்லாவே ஃப்ரை ஆகி வந்துடும் இப்போ நான் சிக்கன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சிக்கனை ஒரு பிளேட்டுக்கு நான் மாற்றி எடுத்துக்கிறேன் மீதி உள்ள சிக்கனையும் இதே மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ சிக்கன் டிக்கா நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அரிசியை ஊற வச்சிடலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் அரிசி ஊற வச்சுருங்க பிரியாணி மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் வாங்க இப்போது ஸ்டவ்வை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பேன் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் சூடானதும் இதில் ஐம்பது எம்எல் குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் கொஞ்சம் சூடானதும் இதில் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மூணு பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் இதோடு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆனதும் இதில் ரெண்டு பெரிய பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் இன்றைக்கியே கூட்டிக்கோங்க இதில் மூணு வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வேக விடுங்க நல்ல டீப் ப்ரௌன் ஆகட்டும் அது வரைக்குமே இதை நீங்கள் குக் பண்ணி டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பை நான் இதோடையே ஆட் பண்ணிக்கிற போகிறேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் மூணு தக்காளி ஸ்லைஸ்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணி விட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க களி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும்போது இதோட ஒன்றரை டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுவுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்குமே இதை நான் குக் பண்ண விட போகிறேன் நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர டைமில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதோடு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இதோட ஐம்பது எம்எல் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தயிர் ஆட் பண்ணதும் நல்லாவே இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் விட்டுட்டு நல்லா வந்து இதை வேக விடுறேன் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு இது வேகட்டும் வெந்து வர டைமில் இதோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதை வேக விடுங்க நல்லாவே வெந்து வர டைமில் நம்ம சிக்கனை பாதி சிக்கன் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கத இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லாவே இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிச்சர் சிக்கன் நீங்கள் தம் போடுற டைமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா
நல்லா குக் ஆகி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர டைமில் ரெண்டு டம்ளர் நீங்கள் அரிசி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கனால ரெண்டரை கப் தண்ணி இதோட ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த மசாலா நல்லா கொதிச்சு வர டைமில் நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அரை கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ அரிசியை இதோட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் அரிசி நீங்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுடுங்க அப்போ தான் வெந்து வரையில் நல்ல உதிரி உதிரியாக ரைஸ் குக் ஆகி வரும் எம்லேயே வச்சு குக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லாவே நெய் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ண போகிறேன் ஒன்ஸ் இந்த தண்ணி கொஞ்சம் வந்து குறைஞ்சதும் நம்ம வந்து இதை தம் போட்டுடலாம் அது வரைக்கும் நம்ம ஹை ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் தண்ணி இப்போ குறைஞ்சிருச்சு இந்த டைமில் மீதி உள்ள சிக்கன் பீஸையும் நம்ம இது மேலே ஆட் பண்ணிக்கிற போகிறோம் எல்லா சிக்கனுமே இது மேலே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சிக்கன் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த டைமில் நீங்கள் கோல் வந்து சூடு பண்ணிடுங்க கோல் சூடு பண்ணதும் நடுவில் இதில் வச்சிடலாம் இது வந்து சார்கோல் தான் சார்கோல் சூடு பண்ணி இதோட சென்டரில் வைக்கிறேன் ஒரு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதில் கீ இல்லைனா ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க இதோட ஸ்மோக்கி ஃபீல் பிரியாணியில் ரொம்பவே சூப்பராக பிரியாணியோட ஃப்ளேவரே இந்த சார்கோல் வைக்கிறனால ரொம்பவே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதை ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தம்மில் விட போகிறேன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் பிரியாணி நல்லாவே குக் ஆகி வந்துருச்சு இதோட மனம் வீடையே தூக்கு தான் அந்தளவுக்கு ரொம்பவே மனமாக இருக்குது நம்ம யூஸ்வலாக செய்கிற பிரியாணியை விட இதோட மனம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஸ்மெல் இருக்குது மவுத் வாட்டரிங்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இப்போது மேலே இருந்த சிக்கன் பீசஸ்லாம் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துடுறேன் பாருங்கள் ரைஸ் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக வெந்து வந்திருக்குன்னு ரொம்பவே உதிரி உதிரியாக இருக்குது ரைஸு சிக்கன் இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் ரைஸ் இப்போ சர் ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ரைஸ் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வெந்திருக்கலாம் ரொம்பவே எம்மியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே மனமாகவும் இருக்குது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா அப்போ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் Vipas Kitchen, subscribe to our channel. Thank you so much for watching.